ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಯನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಎಚ್ಚರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ಸಂಘಟಿಸದಂತೆ ಪುಣ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತಾಂ ಸಂಗಾತ್ ಪ್ರಜಾ ಏತ ಪುಣ್ಯಮೇವನ ಸಂಶಯ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪಿನಾಂತು ಪ್ರಸಂಗೇನ ಪಾಪಮೇವ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಸರದ ಶಿಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಸರದ ಶಿಶು ಅಂತ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಇವರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳೆದೆಯೋ ಅಂಥದೇ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂಥದೇ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಥದೇ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸತಾಂ ಸಂಗಾತ್ ಪ್ರಜಾಯೇತ ಪುಣ್ಯಮೇವನ ಸಂಶಯ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ಆವಾಗ ಪರಿಸರ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ 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 ನಾವು ಅವರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೀವು ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನು ವೈದಿಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಹುಡುಗನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಬೇಡ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಳಿಸುವುದು ಬೇಡ ಈ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾರೋ ಅದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೋ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ವೈಶ್ಯರ ಹುಡುಗನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹುಡುಗನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸೊಂಟ ಮುರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವೈಶ್ಯರ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರ ತೋಟ ಕೃಷಿ ಏ ಆರು ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗೋದೊಳಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಜ್ಜನರು ಸಾತ್ವಿಕರು ಆಸ್ತಿಕರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊ ಆಗ ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಸತಾಂ ಸಂಗಾತ್ ಪ್ರಜಾಯೇತ ಪುಣ್ಯಮೇವನ ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲ ನೀನು ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ಕಳ್ಳ ಕಾಕರ ಒಡನಾಟ ಗುಂಡಾಗಳ ಸಹವಾಸ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಹವಾಸ ನೀನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿ ನೀನು ಗುಂಡಾಗ್ತಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಿ ಕೊಲೆಗಾರರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡು ಕೊಲೆಗಾರರ ಸಹವಾಸ ನೀನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿ ಅದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬನ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಏನು ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಿಸರದಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪಿನ ಅಂತೂ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಪಾತಕಿಗಳ ಜತೆಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪಮೇವ ಪ್ರಜಾಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಆದರು ಪುಣ್ಯ ಸಜ್ಜನರ ಒಟ್ಟು ಜತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನೀನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್
ಇವರು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಆಗುವುದು ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಕಡೆಗೆ ತರಲತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನೋ ರಾಜಸನೋ ತಾಮಸನೋ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇಡ ಏನೋ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ತಾಮಸನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕರನ್ನು ತುಳಿದು ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪರಾಮೋಶಿಯಿಂದಾದರೂ ದುಷ್ ದುರ್ಜನರ ಒಡನಾಟದಿಂದಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದ ವಿಣ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸನ್ನವಾನ್ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ರ ಸಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬಿಡುವಾದ ಸಹವಾಸೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಕೊಡುವ ಓ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಆ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಅನುಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಟಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಂದೋ ಪುಸುಂದ ಏನೇನೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಬಯಸಿ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಈ ನಿರಂತರವಾದ ಸುಖಮಯವಾದಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಅಂತ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪಿನ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಪಾಪಮೇವ ಪ್ರಜಾಯಿತೆ ದುರ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಪಾಪ ಸಂಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಡನಾಟ ನಾವು ಯಾರ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ನಿರಂತರ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ದುರ್ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗೋಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ
ನಿಮಗೂ ನೆಗಡಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಥರ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂ ಸಂಕ್ರಾಂತವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವರ ಒಡನಾಟ ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಷಾತ್ ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇವನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಓ ಹೌದು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಂತ ಸಂಭಾಷಾತ್ ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬುರಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪಾತಕಿಗಳು ಅವರು ಆಡುವ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಗೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾದಂಥ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ರಾಮ ಅದು ಸಂಭಾಷಾತ್ ಒಮ್ಮೆ ಎರಡನೇದ್ದು ದರ್ಶನ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಅವರು ಮೆರವೆ ಅವರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೈಭವ ಅವರ ಲಕ್ಷುರಿಯಸ್ ಲೈಫು ನೋಡಿ ಅರೆ ಇವರಾಗೆ ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ ಶುರು ಪಡುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ವಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವೈಭವದ ಜೀವನ ಬರೇ ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಅಂತೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಒಂಥರ ಆರ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ರೇಸ್ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ ನಾವು ಅವನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ ಒಂದು ಕೇಣು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಸಾಕು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಮುದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ಕೆಟ್ಟವರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟತನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರೇ ಅವರ ವೈಭವದ ಜೀವನ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಅದು ಕಂಟೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಸಂಭಾಷಾತ್ ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ಆಸನಾತ್ ಭೋಜನಾತ್ ಸಹ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರ ಸಹವಾಸವೂ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಯಾವ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸವೂ ಬೇಡ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪಿನಾಮ್ ಸಂಭವ ಚೈವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನೀತಿಗೆಟ್ಟಂಥ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಪಾಪಿನಾಮ್ ಸಂಭವ ಚೈವ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ ಪರಿಸಂಚರೇತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಏಕಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಪರಂ ಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಚರತಿ ಅಂತ ಪರಿಸಂಚರೇತು ಅಂತ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಪರಿಸಂಚರಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಸಂಚರಣ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಕೆಟ್ಟತನ ದೌಷ್ಟ್ಯ ತಾಮಸ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೂ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಾತಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬರಬಹುದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬರಬಹುದು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬರಬಹುದು ಒಟ್ಟಿ ಕೂತರೆ ಬರಬಹುದು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬರಬಹುದು ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಮೂರ್ಖ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮನೆಯ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಮೆಂಬರ್ ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ ಇಡೀ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರೇ ಸಿಗೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡಾರ ಬೇರೆ ಅಂತ 
ಕೆಟ್ಟವರು ಇವರು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇವರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಇವರು ಮೂರ್ಖರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಚೋಡಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆತುಶ್ಯತಿ ಗೋವಿಂದ ಭಾವಧ್ಯಾನೇನ ಸತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ಭಾವಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಭಾವ ಶಬ್ದ ಬೇಡ ಭಾವೋ ಭಕ್ತಿ ರೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಅಂತ ಭಾವಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ದ್ವೇಷದಿಂದಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅವನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಮತ್ತು ಭಾವಧ್ಯಾನೇನ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಉಳಿದ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ನಾವು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಯಾರ ಒಡೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡು ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಬೇಡ ನೀನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಬದು ಬಿ ಅಲೋನ್ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿ ನೀನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಆಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಆಗ ಸರ್ವಂ ದಾತಿ ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸರ್ವಂ ದಾತಿ ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂತೋಷಿತೋ ಹರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬ ಭಕ್ತಿ ವಶ ಪುರುಷ ಭಕ್ತಿರೇ ವೈನಂಗಮಯತಿ ಭಕ್ತಿಯ ತ್ವನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಏಕ ಭಕ್ತರ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಏನು ನೀವು ಗೀತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತ ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ತನದಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಸ್ಕಂಧರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಾನ ಸ್ಕಂಧತೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮ ಇದು ಒಂದು ಲವ್ ಎರಡನೇದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ಬರೀ ಸಮಾನ ಸ್ಕಂದರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಮದ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಆವಾಗ ಸಣ್ಣವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಮೂರು ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು ಸಮಾನ ಸ್ಕಂಧರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಥರದ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಂಗತಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬದುಕು ಅರ್ಥಹೀನ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಸತ್ತು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶಿ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಹೋದರು ಅಷ್ಟೇ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಲು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಎದ್ದು ಕೂ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವಳು ಎದ್ದು ಕೂತ
ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಮಜಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಶೃಂಗಾರ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನ ಸ್ಕಂಧರಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕವಿಗಳು ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಹೌದಾದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ರಸ ಅಂತ ಒಪ್ಪದೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಶೃಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೃಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಳವೆಯಿಂದ ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕನಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಭಕ್ತಿಯಾತುಷ್ಯತಿ ಗೋವಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿಯಾತುಷ್ಯತಿ ಗೋವಿಂದ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಭಾವಧ್ಯಾನೇನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮರೆವೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ವಂ ದಾತಿ ತುಷ್ಟಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಯಾಕೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂತೋಷಿತೋ ಹರಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಟೆಂಪರರಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತ ಕೊಡುವ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾರದ ದೇವಾಲಯ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪೀಠ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಹೂವುಗಳು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಭಯ ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಂದರೆ ಹೆದರೋದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರೋಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಾತುಷ್ಯತೆಗೋ ವಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಾ ಸಂತೋಷತೋ ಹರಿ ಸರ್ವ ದಾತಿ ತುಷ್ಟ ತಸ್ಮಾತ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಸರ್ವದಂ ಸರ್ವ ಸಂಭವಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಮನಸ ಯದ್ಯದಿಚ್ಛಸಿ ಅದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೇನು ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದೇನು ಹೊಸ ಜರಿ ಲಂಗ ಹಾಕೋದೇನು ಕೈಗೆ ಬೆರಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಭರಣ ಕುತ್ತಿಗೆ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಜೋತಾಡ
ಇಡೀ ಜಗತ್ ಜನಕನಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ ಅವನು ಬಂಧು ತಮೇವ ಮಾತಾಟ ಪಿತ ಅವನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು ತಂದೆಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ವಿಧದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬರಲ್ಲ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗನಂತೆ ಅಜ್ಜನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪಿತರ ಮಂದೇ ಶಂಕರಸ್ಥ ಪಿತಾಮಹಂ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಅಜಂ ನಿತ್ಯಂ ಇಂದ್ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಹೌದು ಅವನು ಪಿಜ್ಜ ಹೌದು ಮುತ್ತಜ್ಜ ಹೌದು ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮಗುವು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂದರೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಯಾಕೆ ಸರ್ವದಂ ಸರ್ವ ಸಂಭವಂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಏನು ಪಡಿತೀಯ ನೀನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡು ಒಂದು ದಿನ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟೇನಾ ಏನೋ ಮಹಾ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಇಷ್ಟೇನಾ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು ಅನ್ನುವ ನಿರಾಶೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾದಿಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವದಂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವ ಸಂಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಅವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಯಸಿ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಯಸಿ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಮನಸ ಯದ್ಯದ ಇಚ್ಛಸಿ ಏನೇನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಯಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಬೇಡ ಮಗು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಕೂ ಹಠವೇ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡು ಮನಸ್ಸ ಯದ್ಯದ ಇಚ್ಛಸಿ ಏನೇನು ಬಯಸ್ತೀಯೋ ನೀನು ಅದನ್ನು ಪಡಿ ಪಡಿಬೋದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಠ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಲಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರು ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಓ ಇವನು ಲಂಚ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಗಾಬರಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೊಂದು ರಂಗಪೂಜೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವನೇ ಕೊಡಗೈತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರುವ ದೇವರಲ್ಲ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೂ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರಗದವರಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರೂ ಸೇರಿದ ಅದು ತುಂಬ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಧನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತೇವಲ್ವ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಸಜ್ಜನರು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಡು ಭಕ್ತಿಯಾತುಷ್ಯತಿ ಗೋವಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಸರ್ವದಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ಸರ್ವಂಚ ತ್ವಂ ಮನಸ ಎದ್ದಿಚ್ಛಸಿ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಇರು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಸಮಾಜ ಬಾಧಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಬದು
ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಂಗ್ತ ಪಾಂಗ್ತ ಅಂದರೆ ಐದರ ಗುಂಪು ಅಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಊಟದ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಊಟದ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಸಾಲು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲು ಅಲ್ಲ ಐದರ ಗುಂಪು ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪಂಚರೂಪಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಮಾನುದ್ಧ ನಾರಾಯಣ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಐದು ಜನ ಅದು ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಜನರ ಸಾಲು ಅಂತ ಹತ್ತು ಜನ ಕೂತದ ಪಂಕ್ತಿ ನೂರು ಜನ ಕೂತರೆ ಪಂಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚತಿ ಐದು ಜನರ ಗುಂಪು ಹಾಗೆ ಪಾಂಗ್ತ ಅಂದರೆ ಐದರ ಗುಂಪು ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಆ ಐದರ ಗುಂಪೇ ಪ್ರಪಂಚ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂಚಮುಖವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆಂದರೆ ಧ್ಯೇಯ ಪಂಚಮುಖವೋ ರುದ್ರ ಈ ಪಂಚಮುಖನಾದ ಶಿವನಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐದು ಮುಖ ಯಾವುದು ಇದೇ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಪಂಚ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಪಂಚಮುಖಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಂಚಮುಖ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪಂಚರೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿದರು ನಾರಾಯಣ ಪಂಚರೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಅದೇ ಪಾಂಕ್ತೇನೈವ ಪಾಂಕ್ತಂಗ ಸರ್ವಂ ಎಲ್ಲ ಐದರಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಭಗವಂತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಮಾನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾರಾಯಣ ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಂಚರೂಪಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಎಲ್ಲ ಐದೈದೇ ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಇದೇ ಭಾವಧ್ಯಾನೇನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಪಂಚರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಏನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅವನಪ್ಪ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ ಮತ್ತು ನಾಮಕರಣ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವನು ಹೆಸರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರಾಮ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಹಾಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಂದಿರೋ ಅಪ್ಪಂದು ಕರೆಯುವ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಇಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲವ ಕರೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಭಕ್ತರೇ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ನಾಮಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೇ ಗುಣಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಹೆಸರು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಬರೋಲ್ಲ ಅವನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ನಾಮಕರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾಮ ಇರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲ ಇದು ಕರೆದಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ಎರಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ತುಂಬ ಹೆಸರಿದೆ ಅವು ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ದೇವರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂ
ಪದ್ಮೊಬ್ಬ ಇದೇ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದಾಗ ದೇವರು ಏನು ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆಮನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಸರ್ವಗತ ಈ ತಮಾಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ವೈದಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ದೇವರು ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಯಾರ ದೇವರು ಸರ್ವಗತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇವರು ಸರ್ವಗತನ ಕ್ರೈಸ್ತರ ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ ಅವನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ ಪ್ರಪತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾನ ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ದೇವರು ಏನು ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಅವನೆ ಪ್ರಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದೇವರು ಏನು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ ಅವನೆ ಪ್ರಸೆಂಟ್ ಶೈವರ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ವಾ ಶಿವ ಸರ್ವಗತ ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ಅವರಲ್ಲ ಯಾರ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭೇದವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಅವನು ಸರ್ವಗತ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋನಾದರೆ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎ ಗಾಡ್ ಅವನು ಸರ್ವಗತ ಹೌದಾದರೆ ಅದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಗತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಏನು ಜಗಳ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಅಮನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ವಗತ ಇವರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗಳ ಆಗೋದು ಭಾಷೆಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗಳ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕರ ಜಗಳಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಯ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಮಯ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಜಗತ್ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ವಿಶಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತವು ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕೂತಿರೋರು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಾವ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಕೂತ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಕೂಡದ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನೋವು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವಸ್ತು ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತ ಆಕಾಶ ಹಾಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಮಯ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಜಗದ ವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ತಸ್ಮಾನ್ ಮಾಂ ಮುನಯ ಪ್ರಾಹು ಅಥೋ ಮಾಂ ಮುನಯ ಪ್ರಾಹು ವಿಷ್ಣು ವಿದ್ಯಾ ವಿಚಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುನಿಗಳು ಮನನ ಮಾಡುವವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಸರ್ವಗತ ಹಿ ಈಸ್ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಿಗಾದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವವನು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವವನು ಸಂಸಲ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವನು ಸರ್ವಗತ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ನನ್ನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ಇದೊಂದು ಗುಣನಾಮ ನನಗೆ ಯಾರೋ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿವಸ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ನಾ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ನಾಮಾನಂ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅನ್ನುವ ರೂಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಸುದೇವ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ರೂಪ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಂಹಾರಕ 
ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ರ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ವಾಸು ಅಂದರೆ ವಸತಿ ಏಶು ಯಥೋ ವಿಭು ಏಶು ವಸತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವವನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲರ ಇನ್ವೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ವೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಮನೆ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ಅವನ ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯವೇ ಅವನ ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ವಸತಿ ಏಶು ಯಥೋ ವಿಭು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೋಣೆ ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ ಕೋಣೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗತ್ತ ಭಗವಂತ ಆಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೋಣೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಕೋಣೆ ಭಗವಂತನ ಒಳಗಿದೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಒಳಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ವಸಂತಿ ಎತ್ರ ಭೂತಾನಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಾನಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆಯೋ ವಸತಿ ಏಶು ಯಾರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಸ ವಾಸುದೇವ ವಿಜ್ಞ ಅವನು ವಾಸು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೇವರು ವಾಸುದೇವ ಅವನು ದೇವ ಅಂದರೆ ದೇವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪರಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ ವಾಸುದೇವ ವಿಜ್ಞೇಯ ಅಂಥ ನನ್ನನ್ನು ವಾಸು ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ವಾಸು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ ವಿದ್ವತ್ ಭೀಹಿ ಅಹ ಮಾದರಾತ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸಂಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಜಾಹ ಅಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ಯಥೋ ವಿಭು ಅತ ಸಂಕರ್ಷಣೋ ನಾಮನಾ ವಿಜ್ಞೇಯ ಶರಣಾಗತೈ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡುವ ಅಂತರ್ಥ ಕರ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಎಳೆದು ಬಿಡೋವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡುವವ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗೋದಲ್ಲ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡೋದು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ದ್ವೇಷ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಶರಣಾಗತೈ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಂಗಲಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಶರಣಾಗತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಟ್ರೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಂಸಾದಿಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಓ ಅವನು ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಗಬಾರದು ಅವನನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅದಲ್ಲ ಶರಣಾಗತ ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಜಾ ಅಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನೋಡಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಭೂಮಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಕರ್ಷಣ 
ಅದನ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರಜಾಸ್ತ್ಯ ಅಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಯೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ಅಂದರು ಏನು ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನ್ಯೇ ವ ತತ್ರಕಾ ಪರಿದೇವನ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ತಾಣದಿಂದ ಬರುವುದು ಸಾಯುವುದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇರುವಿಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ನಂತರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬದುಕು ಅದರ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾವು ನಂತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರೋದು ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಣುವ ದೇಹದಿಂದ ಕಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಸಂಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಜಾ ಅಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ಯಥೋ ವಿಭೋ ತತ ಸಂಕರ್ಷಣೋ ನಾಮನ ವಿಜ್ಞೇಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವವ ದುಃಖದಿಂದ ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅದು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಷಣ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳಾದರೆ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಈ ನಾಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಕ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗಿತೆ ಕಾಮರೂಪೋಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಇತಿ ಚಿಂತೆಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಇತಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತ ಅಂದರು ನಾನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಒಳಗಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾಮ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಯಕೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಯಕೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಒಂದು ಬಯಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಈ ಬಯಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಯಕೆ ಅಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಏನು ಕಾಮ ಕಾಮದೇವ ಪಂಚಶರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡಿಗೆ ಅವು ಕಾಮ ಪರವಶರಾಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮೈ ಮರೆತು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಕಾಮನ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಕಾಮರೂಪರಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸೆಳೆತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನೇ ನಾನು ಹಿಂಗಿದೆ ಕಾಮರೂಪೋ ಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಈ ಬಹುಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸು ಅದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹುರೂಪೋ ಹಂ ಕಾಮರೂಪೋ ದ್ಯುಮ್ನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪಗಳು ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅನೇಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ದ್ಯುಮ್ನ ಅದು ದ್ಯುತಿಮಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅನಿರುದ್ಧ ನಿರುದ್ಧೋಹಂ ಯೋಗಮಯ ಮಾರ್ಗ ಯೋಗನಯಾತ್ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನ ಕೇನಾಪ್ಯ ನಿರುದ್ಧಕ ಯಾ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳರು ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯೋಹಂ ಪ್ರತಿ ಜಗತ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯುತ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಶ್ವಂ ಅಂದರೆ ಟು ಓ ಶುಭಿ ಗತಿ ವೃದ್ಧಿಯೋ ಶ್ವಯತಿ ಶ್ವಯನಂ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ವಂ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಶ್ವಂ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ತಳಸ್ಪ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿ ಜಗತ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯುತ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕೂಲ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಅರಿವು ಇರತಕ್ಕವನು ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಒಮ್ನೇಷಿಯಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಡೀಟೇಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಓ ರೇಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ಹಾಳಾದರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ ಗೊತ್ತಿರುವವನು ಗೊತ್ತಿರುವವನು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಓ ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆದದ್ದು ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಮಾಣುವಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇವೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುವವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯೋಹಂ ಪ್ರತಿ ಜಗತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದರ ಅರಿವು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ ಸಮಗ್ರವಾದ ತಿಳಿವು ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನು ವಿಶ್ವ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಖ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯುತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಭೇದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿಷಯಗಳು ವಿವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ವಿ ಅನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವಿವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಆ ಶಬ್ದ ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಗತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಗತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಚಾರ ಓಡಾಡುವುದು ಶ್ವಯತೆ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾಯಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಲೆಮಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ವ ಅಂತ ಶ್ವ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು ಒಂದರ್ಥ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿ ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಗರುಡ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಗರುಡವಾಹನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ತಿಳಿದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಗರುಡವಾಹನನಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಗರುಡ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಛಂದೋಮಯ ವೇದವಾಂಗಮಯವೇ ಗರುಡ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದು ಭಗವಂತ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಧ್ಯಾನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯೋ ಅಕ್ಷರೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಏವಂ ಅವೈಹಿ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಹೀಗೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿತ್ಯ
ಅಕ್ಷ್ಣೋತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರಸನ್ ಸರ್ವಗತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರದವ ಕ್ಷ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರಕ ರ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ರೂಪ ಆಮೇಲೆ ಆದಿಂದ ಕ್ಷಾದ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ಅತ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅಕ್ಷರ ಆ ಟು ಕ್ಷ ಅಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಆ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತ ಶಬ್ದಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಕಾರದ ತನಕ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ರಮಿಸುವನು ಅಕ್ಷರ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ನೀವು ಯಾವ ಶಬ್ದ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಸರಿಯೇ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ಸದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾದ ಗಾಳಿಯ ಸುಯಿಲು ಸಮುದ್ರದ ಮೊರೆತ ಎಲೆಯ ಮರ್ಮರ ಮಳೆಯ ಧೋ ಧೋ ಸದ್ದು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುಕಿಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೊರೆತ ಆ ಊಳಿಡುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಜನೆ ಯಾವ ಧ್ವನಿಯೇ ಇರಲಿ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವ ಆಗುವ ಧಮ್ ಧಮ್ ಸದ್ದು ಮೊಸರು ಕಡೆಯುವಾಗೂ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಜಳ ಜಳ ಸದ್ದು ಯಾವ ನಾದ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಧ್ವನಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಅಕ್ಷ ರಹ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾಶರಹಿತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳದ ನಾದ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹೇಳಿದೆ ನಾದವೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಗೀತದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾವ ತುಂಬುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾದದಿಂದ ನಾದದಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಧಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗ ವೀರದ ಭಾವ ಕೊಡಬಹುದು ಶೃಂಗಾರದ ಭಾವ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಸ್ಯದ ಭಾವ ಕೊಡಬಹುದು ಕರುಣೆ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ ತುಂಬುವುದು ನಾದದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾದ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆದ ನಾದಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಾದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಚಾರರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಕೂಗು ಲೊಚಗುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏ ಹಲ್ಲಿ ಲೊಚಗುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಎಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಲೊಚಗುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೊಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಲೊಚಗುಟ್ಟೋದು ಓ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಲೊಚಗುಟ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೋಡಿದೊಳ್ಳೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಅದೆಂತ ಅದು ಚುಚ್ಚುಚ್ಚು ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮನುಷ್ಯರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದ್ದು ಹಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಥದ್ರಿ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಎಸ್ಟಾನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಕ್ಸೇಬಲ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂತೇವೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಯಾವುದು ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತೆ ಕಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಬದತಿ ತತ್ತೀವ ಚಾನ್ಯ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಸವು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನ
ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನವನ್ನು 